പിതാവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹ വന്നെത്തെയും നന്ദിയെയും അറിയിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടായ്മ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ നല്ല സ്നേഹത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകമെങ്ങും സകല മനുഷ്യരെയും കീഴടക്കി സകല മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ ഭയത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സകല മനുഷ്യരെയും ഭയപ്പെടുത്തി സകല മനുഷ്യരെയും ആ വേവലാതിപ്പെടുത്തി സകല മനുഷ്യരെയും നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് സകല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് സകല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും നെടുവീർപ്പുകളും കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനവുമായി ചില കാര്യങ്ങളായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്താൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മെസ്സേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവാദനം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ലോക ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയും ലോകത്തിലെ സകല നേതാക്കന്മാരും ലോകമനുഷ്യരോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചില ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചു അത് വെച്ചതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൈകൾ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ കൊറോണയുടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കൊറോണയെ ബാധിക്കുന്ന ബാധിക്കാതിരിപ്പാൻ സകല മനുഷ്യരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കൈകളെ കഴുകുക സോപ്പ് സാനിറ്റൈസർ മുതലായ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ കൈകളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുൻപോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും പ്രാധാന്യവും മുൻകരുതലിൽ മുൻ സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അതിനായി അവർ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കൈകളുടെ വെള്ളകൾ കഴുകുക വിരലുകളെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക തങ്ങളുടെ ആ നഖത്തിനകത്തുള്ള അഴുക്കുകൾ എടുത്തു കളയുക എന്നിട്ട് കൈയുടെ ഈ റിസ്റ്റിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതരത്തിൽ നമ്മെ കഴുകാൻ അവർ പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യൻ കൈ കഴുകാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ കഴുകിയ ചില വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാം അത് ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത ബീലാത്തോസ് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ കഴുകിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ രക്തത്തിൽ പങ്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദവും ഹവയുടെയും ജീവചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ മനുഷ്യൻ അവർ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്ന ആദവും ഹവയും ദൈവത്തെ കാത്തിരുന്ന ആദവും ഹവയും കാരണം എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ദൈവം അവരെ കാണുവാൻ തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവർ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു 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 വാക്ക് അതിങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ആദവും ഹവയും ദൈവത്തെ കാത്തിരുന്നു എപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തെ കാത്തിരുന്ന ആദാമും ഹവയും ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടി പാത്തിരുന്നു ഒളിച്ചിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ പലപ്പോഴും നമ്മളും ഇതുപോലെയല്ലേ പാപം ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിലായിരുന്നിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ തെറ്റിപ്പോയ അവസരങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്തു പോയ അവസരങ്ങളിൽ ദൈവകൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ച അവസരങ്ങളിൽ എന്നിട്ട് പോയി പാത്തിരുന്ന അനുഭവം ഒളിച്ചിരുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്നു നമുക്കൊരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ സമയം സമാഗതമായി ഇങ്ങനെ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടി അകന്നു നമുക്കറിയാം 
അകന്നു പോയ മനുഷ്യനെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സാവുകയും തന്റെ ഏകപുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കിച്ചത് നമുക്കറിയാം അകലം വന്നു എന്നാണ് കേട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം കീപ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സാമൂഹിക അകലം ഒരു കൊറോണ വന്നപ്പോൾ സമൂഹത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ നിന്നും ഒരു ഫാമിലിയെ മറ്റൊരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗാവിനെ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുവാനിടയായി തീർന്നുവെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ അകന്നു പോയ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒരകലം പാലിക്കാനാണ് ലോകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് പാർത്ത് നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാമെന്ന് ഈ ലോക സംഘടനകൾ ആരോഗ്യ സംഘടനകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആദമു ഹൗവയും ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്ത് തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയവരെ തന്നിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു യഫേശ്യ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മുമ്പേ ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തെ ഈ ലോകം ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങളെയും എന്നെയും അടുത്തു വരുവാൻ ഇവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കർത്താവിൽ നിന്നും അകലെയാണോ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ചില ദൂതുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അകന്നു പോയ സമൂഹത്തെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മഹാസ്നേഹമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭയമല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണെന്നാണ് ഭയം വേണ്ട ജാഗ്രത മതി ലോകം പറയുന്നു നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം ലോകം പറയുന്നു നമുക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും ഈ ലോകത്തിലെ സകല വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡോക്ടേഴ്സും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ലോകത്തിലെ നേതാക്കന്മാരും ലോകത്തിലെ മത നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു സന്ദേശം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൈവിട്ട് പോയെന്ന കൈവിട്ട് പോയ ഈ സമയത്ത് നീ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാതിരിപ്പാൻ ക്രിസ്തേശുവിന്റെ കരത്തിൻ കീഴിലൊന്ന് താണിരിക്കും ഹാലലൂയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആ ദൈവജനമേ നിങ്ങളോടും എന്നോടും ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു ഈ ലോകം നമ്മെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തിരുവചനം നമ്മെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോക ലോക സംഘടനകളും ലോക നേതാക്കന്മാരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൈകളുടെ കൺട്രോൾ പോയി എൻ്റെ കൈവിട്ടു പോയി ഇനി എനിക്കിതെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മരണസംഖ്യ കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ലോക സംഘടനകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാർത്താ പ്രക്ഷോഭണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളും ഞാനും കേട്ടതാണല്ലോ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് യുവജനമേ ലോകം നിങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം തരാതിരിക്കുമ്പോൾ തരാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നിസ്സഹകരായി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വാ ഞാൻ നിനക്ക് വിശ്രമം തരാം ഞാൻ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത തരാം ഞാൻ നിനക്ക് സൗഖ്യം തരാം പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരാൻ മറന്നുപോയിട്ട് തൻ്റെ കൈബലത്തെ തൻ്റെ കരബലത്തെ തൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ ബലത്തെ തൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ബലത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകമനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഇത് മടങ്ങി വരവിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ കൊളോഷ്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലിരിക്കുന്നു 
അതെ ആ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലും എന്നിനും ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിമോചനമുണ്ട് നമുക്കൊരു വിടുതലുണ്ട് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഈ വൈറസിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു വിടുതലുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റിയതെന്താണ് ഈ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറന്നുള്ളൊരു ജീവിതം ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മെ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം മരിക്കും ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവനാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനാണ് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ശരീരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സബലീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സത്യമുണ്ട് ഹാലലൂയ എന്താണെന്നറിയാമോ നീ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഇന്ന് പലരും ദൈവത്തെ പഠിക്കുക ഹാലലൂയ ഈ ലോകത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആത്മീയമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൊറോണയാണ് പാപം ഈ ആത്മീയ കൊറോണയായ ഈ പാപത്തെ നിങ്ങളും ഞാനും എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും അതിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് ഈ വൈറസിനെ അഴിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ലോകത്തിലെ വൈറസിനെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ കൈകൾ കഴുകുകയും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വൈറസിനെ നമുക്ക് കീഴടക്കാൻ പറ്റും കൊറോണയെ നമുക്ക് കീഴടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാപമാകുന്ന കൊറോണയെ എടുത്തു കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിജീവിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കൊറോണ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നതെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്താഗതി ഞാൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നീതിമാനില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഹാലേലുയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും അഹങ്കരിക്കണ്ട ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ആരും അഹങ്കരിക്കേണ്ട കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ ശക്തമായി പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ന്യായവിധി ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ന്യായവിധി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പലരും പറയുന്നു ഓ ദൈവത്തിൽ വന്നാൽ രക്ഷയിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ശിക്ഷയില്ല നമുക്കറിയാം റോമാലേഖനം നമ്മൾ എട്ടിൻ്റെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യേശ്വരുള്ളവർ ഉള്ളവർക്ക് ഇനി ശിക്ഷാവധി ഇല്ല ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ അതിനാദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നീ ക്രിസ്തുവിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നീ ഇപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ നീ വന്ന അനുഭവത്തിൽ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നീ ക്രിസ്തുവിന് വന്നതിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിന്നിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങിപ്പോയ കാര്യം നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രിസ്തു നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും തിയോളജി പ്രസംഗിച്ചതും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ പ്രാപിച്ച സന്തോഷവും ആത്മീക സന്തോഷവും നിങ്ങളും ഞാനും അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഈ കൊറോണ കാലം നമുക്ക് ഇടവരുത്തട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവദാസിമാരെ ദൈവജനമേ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇതാണ് നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നെന്ന് വെച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇവിടെ പലരും തിയോളജി പഠിക്കുക ദൈവത്തെ പഠിക്കുക ദൈവത്തെ പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യ നീ ദൈവത്തെ അനുഭവമാക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്നോടുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ബൈബിൾ പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ അനുഭവമാക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പഠനം ശൂന്യം എൻ്റെ പഠനം വ്യർത്ഥം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ സംവാദങ്ങളുടെയും ടീച്ചിങ്ങുകളുടെയും സമയമാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ അവഗാഹമായ അവരുടെ കഴിവിനെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അറിവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് കൊറോണ വന്ന് ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു ഇവിടെ സംവാദങ്ങളുടെ കൊടുമ്പിരിയ എന്താ ട്രിനിറ്റി ആണോ ശരി ദ്വിത്വവാദമാണോ ശരി അതോ ഏകത്വവാദമാണോ ശരി 
അതോ വണ്ണസാണോ ശരി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്ന മനുഷ്യരോടും ദൈവം പറയുകയാ നിന്റെ സംവാദവും നിന്റെ അറിവും ഒക്കെ നിക്കട്ടെ നീ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവനല്ല നീ ദൈവത്തെ ഹാലലുയ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവനല്ല നിനക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാവുന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ നീ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ നിന്റെ റൂമിൽ ചെന്ന് നീ നിന്റെ കറകടച്ച് നിന്റെ റൂമിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിൽ കരയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ നീ അതിന് തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നീ പഠിച്ചതും നീ ഇന്നവരെ പ്രസംഗിച്ചതും നീ ഇന്നവരെ പഠിപ്പിച്ചതും നീ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും സകലതും വ്യർത്ഥമായി തീരും നിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഈ യേശുവിനെ നിനക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബൈബിളിനെ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നാം ആത്മീക സത്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നുവോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സന്നിധിച്ചെന്ന് പറയും കർത്താവേ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഈശു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഇവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ പരസ്യയോഗം നടത്തി ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഞാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഞാൻ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ അനേകം പേരുടെ ശാപം മുറിച്ചു ഞാൻ അനേകം പേരുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഞാൻ അനേകം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ അനേകം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ അനേകം പേരെ ദൈവവചനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ശരിയാ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിന്റെ ആത്മീക വർദ്ധവനായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു നീ മറ്റുള്ളവരെ യേശുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊരു സത്യം നീ യേശുവിനെ പഠിച്ചുവോ നീ യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നൊരു കാര്യം സത്യം നീ യേശുവിനെ ശരിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷകനായിട്ട് നീ അംഗീകരിച്ചോ നിന്റെ പഴയകാല ചരിത്രങ്ങളെ എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമകാലത്തൊക്കെ രാജാക്കന്മാർ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചു വച്ചിരുന്നു അവർ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആത്മീക മനുഷ്യനെന്ന് എല്ലാം തികവഞ്ഞവനെന്ന് അപമ അഭിമാനിക്കുന്ന ഹാലലുയ സ്തോത്രം അഭിമാനിക്കുന്ന ഈ ലോക മനുഷ്യൻ അവനോട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്കൊക്കെ പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ കലപ്പയിൽ കൈവച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതല്ല അത് ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ വന്ന വഴികളെ മറന്നു പോകരുത് നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നീ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പരാതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യോഹനാനൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പലരും പല പുസ്തകങ്ങളും എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പലരും പല പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും ഈ പുസ്തകം ഇത്രയും പുസ്തകം അത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത് ഇത്രയും പുസ്തകം അത് യവനന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത് ഇത്രയും പുസ്തകം ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത് പുറജാതികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത് അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത് പിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഏത് പുസ്തകമാണ് എഴുതിയത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഏത് പുസ്തകമായിരുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഹാലലുയ സ്തോത്രം എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഈ തിരുവഴുത്ത മുഴുവനും ഇത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതായിക്കോട്ടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വാചകങ്ങളും ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ വള്ളി പുള്ളി വിസർഗങ്ങളും ഇട്ടുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് പലർക്കും തിയോളജി കൂടിയപ്പോൾ അറിവുകൾ കൂടിയപ്പോൾ അഭിമാനം കൂടിയപ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ കീറിമുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നാമതയ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് എന്നെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പലരും നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നാമവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാനൊരു സമയം ഈ കൊറോണ കാലം നിന്റെ മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് നിന്റെ കുടുംബമായിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നൊന്ന് ചിന്തിക്ക് നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മീക നിലവാരം എവിടെ എന്റെ ആത്മീക നിലവാരം എവിടെ 
കരയാനുള്ള സമയത്ത് കരയാനും മാറത്തടിക്കേണ്ട സമയത്ത് മാറത്തടിക്കാനും നിലവിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് ദൈവസന്നിധി നിലവിളിക്കാനും ആരോ നിങ്ങളും ഞാനും തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇപ്രകാരം ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സുവിശേഷമാണ് ഈ കൊറോണയെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഇതെന്ത് സുവിശേഷമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മത്തായിയുടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിനക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പഴയ പാപ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഴയ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും നിന്റെ പോക്കെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ കൊറോണ കാലം ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ് ഇതാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇതാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം നിനക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമയമാ നിനക്ക് ശരിക്കും മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ ഒരു സമയമാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത് നിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇവിടെ പറയണ്ട ഞാൻ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് വിശ്വാസിയാണെന്നുള്ളതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നീ എങ്ങനെ ഇതാണ് ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നല്ല അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര തീക്ഷണതയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദമും ഹവയും ദൈവസ്ഥലത്തിൽ കാത്തിരുന്നത് പോലെ നമ്മളും കാത്തിരിപ്പ് യോഗപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒന്നും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചില സഭക്കാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശല്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ കാത്തിരിപ്പ് യോഗങ്ങളാണ് ഇന്നോ ശനിയാഴ്ച രാത്രി വരെ പാത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് യോ ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എന്ത് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊടിയും തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് ചെന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരും പാപത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഞായറാഴ്ച വന്ന് മെസ്സേജ് കേട്ട് ഹല്ലേലിയ പറയുന്ന വിശ്വാസികളും പാപത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് തിരുവത്താരം എടുക്കുന്ന ദൈവ മക്കളും ഒക്കെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ കൊറോണ എന്ന ഈ സംഭവത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നത് നിങ്ങളും ഞാനും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരാനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ക്രൂസേഡുകളും കൺവെൻഷനുകളും പരസ്യ യോഗങ്ങളും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ നടത്തി മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ച നിങ്ങളും ഞാനും ദൈവം പറയുന്നു അവരെ അല്ല മാറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളും ഞാനും മാറേണ്ടത് ആദ്യം ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസികളും മാറേണ്ടത് ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസിമാരും ആദ്യം ദൈവത്തെ അനുഭവമാക്കേണ്ടത് അനുഭവമില്ലാത്ത പ്രസംഗങ്ങളും ജീവിതമില്ലാത്ത സാക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ദൈവസന്നിധി ഒന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെയും മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി കാൽവരി കൊലക്കളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി അനുമനാഥനായ യേശു ക്രിസ്തു യാഗമായി തീർന്നു പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചുവെങ്കിൽ പാപികളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെങ്കിലും മരിപ്പിച്ചുകൂടെ അമേൻ പാപങ്ങളെ മരിപ്പിക്കാത്തെ മരിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളും ഞാനും പാപികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ നടന്നാൽ കുരുടൻ കുരുടനെ വഴികാട്ടുന്നത് പോലെ അല്ലേ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ അന്ധത വിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അന്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഞാനും പോകും അമേൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഈ പാസ് പോക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ അല്പനേരം ദൈവസന്നിധി ഒന്ന് താണിരുന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോടും ഇപ്രകാരം ഒരു സന്ദേശം പറയുമെന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു ശതമാനം പോലും സന്ദേഹമില്ല തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാ ഹാലേ ലൂയ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് മാറാം ആദ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം യേശുവിലേക്ക് നമ്മുടെ മുറികൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പ്രത്യേക മുറി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ സ്ഥാനമായി തീരട്ടെ ഒരു യാഗപീഠമായി തീരട്ടെ ആ യാഗപീഠത്തിലെ യാഗവസ്തുവായി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് 
നിങ്ങളും ഞാനും വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് ഹാലൂയ ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുകയാണ് ഈ കുറ്റം പറച്ചിലൊക്കെ നിർത്താൻ സമയമായെന്നേ വിമർശനങ്ങൾ നിർത്താൻ സമയമായെന്നേ വിവാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളും നിർത്താൻ സമയമായി ലോക സംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആലേലുയാ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ തയ്യാറാ ഞാൻ എന്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടിയാ ഈ മെസ്സേജ് പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ അവസരങ്ങളിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു വാചകം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ എന്നിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറ്റം പോലും എൻ്റെ ന്യായവിധിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ കുറവുള്ളവനാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങളോ ഈ ചോദ്യോത്തരത്തിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണ്ട നിങ്ങൾ സ്വയമായ ഒരു വിലയിരുത്തലിന് തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളൊരു മടങ്ങി വരവിന് തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളെയും എന്നെയും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം കാൽവരി കൊലക്കളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ ഊറ്റി തന്ന അരുമനാഥനായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മടങ്ങി വരുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറന്നു പോകരുതേ മറന്നു പോകരുതേ മറന്നു പോകരുതേ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരൂ ഹാലേ മുയാ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവം തന്ന ആലോചനകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവികളെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായ വിധിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഹാലേലിയ സ്തോത്രം നിങ്ങളും ഞാനും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ ചെന്നു നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരും ഒരു ദിവസം വരും ഇത് മറന്നു പോകരുത് ഹാലേ ബുയ നിങ്ങളും ഞാനും ഇതിൽ നിന്നും മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പാസ്റ്ററായി കൊള്ളട്ടെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററായി കൊള്ളട്ടെ എസ്രയുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഹാലേ ബുയ ഹാലേ ബുയ അവിടെ കണ്ടത് മരങ്ങൾ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടെത്തുകയാ രാജാവ് കണ്ടെത്താൻ പോയി ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു വൃക്ഷത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു വൃക്ഷമേ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായിരിക്കാൻ ഒലി വൃക്ഷം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പുഷ്ടിയും ഈ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആടാൻ വരുമോ അത്തിവൃക്ഷത്തോട് ഇതോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള മധുരവും എന്നുള്ള ഫലവും വിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആടാൻ പോകുമോ അമേൻ മുന്തിരിയോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിലുള്ള ഈ ഫലങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആടാൻ പോകുമോ ഹാലേലുയ മുള്ള് പറഞ്ഞു മുളിച്ചടി പറഞ്ഞു പോര് എന്നോട് ചേർന്ന് വയ്ക്ക് ആ മുളിച്ചടി നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് രാജാവായി നിനക്ക് ആശ്വാസം പകരാനല്ല മറിച്ച് നിന്റെ ശരീരത്ത് മുറിവുണ്ടാക്കാനാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ അതൊത്തിരി വിശദീകരിച്ചു പോകുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ ദൈവസഭയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കോംപ്രമൈസ് തയ്യാറായി ദൈവസഭയിലും ദൈവിക ആത്മാവിനാൽ പ്രേരിതമായി നടത്തപ്പെടുന്ന കൂട്ടായ്മകളിലും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരിരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും സാമൂഹിക നേതാക്കന്മാരും മറ്റു മതസ്ഥരും കയറിയിരുന്നിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിന്നോട് സുവിശേഷം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള സമയമായി ഹാലേലുയ അമേൻ ഇന്നലെ വരെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹമെന്ന് പ്രസംഗിച്ച ദൈവദാസന്മാരോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് മനുഷ്യരെ നരകത്തിൽ വിടാതെ ഹാലലുയ അനുഭവത്തിലൂടെ ഹാലലു ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ചവരെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് വിടാൻ നോക്ക് അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ കാർ വാങ്ങിച്ചോ വീട് വാങ്ങിച്ചോ വസ്തുവകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോ കൂട്ടി വെച്ചോ ഇതെല്ലാം തീക്കരയായി പെടുന്നതാണെന്ന് മറന്നു പോകരുതെന്ന് മാത്രം നിനക്ക് ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോ പക്ഷേ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് ഈ ലോകത്തോട് സത്യസുവിശേഷം പറയാതെ ഈ ലോകത്തിലെ സത്യ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതെ നീയും ഞാനും ഇന്നലെ വരെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം നിർത്താനുള്ള സമയമായി പ്രോസ്പിരിറ്റിയും പോവർട്ടിയും നിർത്ത് ചിലർ പറയും പ്രോസ്പിരിറ്റിയാണ് 
തെറ്റ് ചിലർ പറയും പോവർട്ടി തിയോളജി ആണ് തെറ്റ് ഹാലവി ഇത് ഒന്നും തെറ്റെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നിർത്താനുള്ള സമയം സമാഗതമായി എന്നിട്ട് പ്രോസ്പിരിറ്റിയെയും പോവർട്ടിയെയും വിട്ടിട്ട് നീ ദരിദ്രനായി കരുണാമതി എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നതും തെറ്റ് തന്നെയാണ് നീ നന്നായിട്ട് ആരാധിച്ചോ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടുമെന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടുമല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തിനാവശ്യം ഈ കൊറോണ കാലം നിങ്ങളെയും എന്നെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും വിട്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ പ്രസംഗിക്ക് ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ പ്രസംഗിക്ക് ലോകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ പ്രസംഗിക്ക് ലോക മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഏത് ജാതിയിലും ഏത് മതത്തിലും ഏത് വംശത്തിലും ഏത് വർഗത്തിലും പെട്ടവനും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കുള്ള സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രസംഗിക്ക് ലോകം മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ ഹാലേ ദുയ പ്രസംഗങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു ശൈലികൾ മാറ്റാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു പ്രസംഗത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലികളും വിശ്വാസി വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവദാസന്മാർ ദൈവദാസന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജീവിതം നയിക്കണം ഞാനും ഈ ബീഹാറിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കർത്താവെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണല്ലോ പുതിയ വിശ്വാസികളാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലി മാറ്റി ഞാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഇവരത് അറിയാതെ ദൈവത്തിന്റെ മടങ്ങി വരവിങ്കൽ മറുപടിയില്ലാത്തവരായി തീർന്നു പോകരുത് ഇന്ന് സഭകളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ എല്ലാവരും സുഖിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക എല്ലാവരും രസിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക എല്ലാവരും തമാശ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുക ചിലരുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാൽ മിൻസ് പരേഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെ വരൂ ആമേ ചിലരുടെ നാട്യങ്ങൾ സ്റ്റേജ് കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന നാട്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആമേ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലൊക്കെ പുറകെ പോയി നിൽക്കും ചിലരുടെ ഡാൻസുകൾ കണ്ടാൽ ആരാധനയ്ക്കിടയിൽ പ്രഭുദവ പ്രഭുദേവ തോറ്റുപോകും ഹാലാലു സ്തോത്രം നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്നും നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തെന്നും നീ ആരാധിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ദൈവമെന്നും മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കൊന്നും മടങ്ങി വന്നിട്ട് നിന്റെ സ്റ്റൈലുകൾ മാറ്റ് നീ ദൈവസന്നിധി അല്പമൊന്ന് പാടി ആടി നൃത്തം ചെയ്തോ പക്ഷെ നിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ കൊണ്ട് കേറ്റരുതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂതായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാ ഹാലേ ലുയ അമേൻ അഭിഷേകമുള്ള നീ അഭിഷേകം ഉള്ളതുപോലെ ജീവിക്കണം കോംപ്രമൈസ് തയ്യാറാകരുത് അവിടെയും ഇവിടെയും അല്പം എന്നുള്ള രീതി മാറ്റണം മടങ്ങി വരണം ഈ കൊറോണ കാലം നിങ്ങളെയും എന്നെയും ഞാൻ നീട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ കൊറോണ കാലം നിങ്ങളെയും എന്നെയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോക മനുഷ്യൻ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസിമാരും എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും ഒന്ന് മടങ്ങി വരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ ദൈവ വചനം പ്രസംഗിക്കട്ടെ കർണരസവും ആകുമാറ് കിഴമി കഥകളും മുത്തശ്ശി കഥകളുമല്ല കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം ലോക സംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു കൊറോണയെ കഴുകിക്കളയാൻ കൊറോണയുടെ വൈറസിനെ കഴുകിക്കളയാൻ തയ്യാറാകുന്ന മനുഷ്യ വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് സാനിറ്ററും സാനിറ്റൈസറും പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യ നിന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു നീ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നീ ഇന്ന് രാത്രിക്കാല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ ഈ മെസ്സേജിനെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് കഴുകാൻ തയ്യാറായാൽ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നീ കൈവിടപ്പെട്ട് പോകുകയില്ല എന്റെ ഭയം ഇതാണ് കർത്താവേ ഞാൻ കൈവിടപ്പെട്ട് പോകുമോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ പാതയിലാണ് നിങ്ങൾ ആ പഴയ പാതയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ പഴയ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഒന്നുകൂടി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഹാലലുയ സ്തോത്രം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ആത്മീകതയിൽ മുന്നേറുവാൻ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ കഴിയാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ പാപമാകുന്ന കൊറോണയെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് വിശുദ്ധിയുള്
തീരുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും എന്നെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടും ആശംസിച്ചു കൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ശ്രമിച്ചതിലും എന്നെ അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച ഈ സമയങ്ങളെ ഓർത്തും നിങ്ങളോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഈ മീഡിയയോടുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവമെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ക്രൈസ്തവ